നിങ്ങളൊരു മുഴു കുടിയാനാണോ അല്ലെങ്കിൽ കുടിച്ചു മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഒപ്പം ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിം മുഴുവൻ കാണുക ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിം നിങ്ങൾ കണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കുടിച്ചു മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മദ്യകുപ്പി എടുത്തിട്ട് സ്വയം തലക്കടിച്ച് മരിക്കും അപ്പൊ ഈ മുഴു കുടി മാറ്റാനുള്ള ഷോർട്ട് ഫിലിമിന്റെ പേര് അറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിമിന്റെ പേരാണ് മുടിയനായ പുത്രൻ പേര് കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് കാണാൻ തന്നെ മടിയാവുന്നുണ്ട് എന്നാലും കാണണം അപ്പോ നമുക്ക് ഏതായാലും നമ്മുടെ ഷോർട്ട് ഫിലിമിലേക്ക് പോവാം താങ്ക് ഗോഡ് താങ്ക് ഗോഡ് കാത്തോളണേ കാട്ടിൽ മേക്കതിൽ ക്രിയേഷൻസ് എന്നിട്ട് കടലാണല്ലോ കാണിക്കുന്നേ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഡ്രോൺ ഷോട്ടിലാണ് ഇതിന് എവിടെയോ അന്ന് പട്ടിയടിച്ചു മരിച്ചാണല്ലേ എല്ലാ തവണ ഇത് തന്നെ ഇതിനൊരു മാറ്റവും ഇല്ല ഡിറക്ഷൻ ഹാരിഷ് പുനലോ കേരളത്തിൽ വേറെ ഏതൊക്കെ ഡയറക്ടേഴ്സ് വന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരി ഹാരിഷ് പുനലോറിന്റെ തട്ട് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് താടിക്കിട്ട് ഒരു തട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തു അഭിനയത്തിൽ നിന്നൊരു മാറ്റം അല്ലേ പണ്ടത്ത് തന്നെ കട തുറക്കാൻ വന്ന ഏട്ടൻ കട തുറക്കാണ്ട് പോയാ അഭിനയിച്ച് മെഴുകി തുടങ്ങിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പെക്കടിച്ചപ്പ ഇവര് ഈ പഴാന്ന് കൊറച്ചുകൂടെ കുടിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ടുപേരും കണ്ടെ ശരിക്കും അടിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അഭിനയിച്ചത് ഇത് കണ്ടിട്ട് എന്റെ കരട് പാടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് തുടങ്ങി തുടങ്ങി വെകുളത്തരം തുടങ്ങി ഒറിജിനലാണെന്ന്ാണെങ്കിൽ <laughs> 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 നേരത്തെ വരണേ ചേട്ടാ അമ്പലത്തിൽ പോവാൻ അമ്പലത്തിൽ പോവാൻ വേണ്ടി ചേച്ചി രാവിലെ തന്നെ റെഡിയായി നിക്ക മറക്കരുത് ബാങ്കിലെ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം ഒരു ശ്രദ്ധ വേണം ശരി ഹലോ ആ ആരാ ജോസ് ആടാ ജോസ് ആണോ നീ എപ്പോ വന്നു രണ്ടു ദിവസം ഓ അത് ശരി കാണാം കുമാറിലോട്ട് പോയ എവിടുണ്ട് നീ കുമാറിലോട്ട് വാ കുമാറിലോട്ട് ഓ ആ ഞാൻ വരാം നന്നായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എത്താം ഓക്കെ ശരി ശരി 
എത്ര നാളായാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ കണ്ട് കൂടിയിട്ട് കണ്ടിട്ട് കൂടിയിട്ട് കണ്ട് കൂടിയിട്ട് കണ്ടിട്ട് കൂടിയിട്ട് കണ്ട് കൂടിയിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടാത്തോണ്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് മദ്യം കഴിക്കടാ എനിക്ക് വേണ്ട അച്ഛൻ വഴക്ക് പറയും കഴിക്കടാ നീ എനിക്ക് വേണ്ടാത്തോണ്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് മദ്യം ഇറങ്ങി പോടാണ് വേണ്ട അച്ഛൻ വഴക്ക് പറയും പിന്നെ അങ്ങ് മാറിക്കോളും കിടന്ന് കാറാതെ അത് കുടിക്കുവത് ഇന്ന് എന്റെ വക പാർട്ടിയാണ് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർക്കെല്ലാം ഇന്ന് എന്റെ വക പാർട്ടിയാണ് നിന്റെ ബോധം പോകുന്നത് വരെ കഴുകി കഴിക്കടാ കഴി ബോധം പോകുന്നത് വരെ കഴുകി മറ്റുള്ളവരെ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ എവിടെടാ പ്രമോദെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറയടാ ഞാൻ എന്റെ കൊച്ചുങ്ങളെയും ഭാര്യയും ഒക്കെ അവിടെ ആഘോഷത്തിൽ ഞാൻ പങ്കെടുത്തല്ലോ ആഘോഷത്തിൽ ഞാൻ പങ്കെടുത്തല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു ഇത് കുടിച്ചു നമ്മുടെ ഒരു ദോഷവും ഇല്ല കുടിക്കേണ്ട രീതി കുടിച്ച എന്റെ പൊന്നേ എടു കേറിപ്പോ നിന്റെ വീടായില്ലേ എവിടെ നീ കേറിപ്പോ ഡൈലായിട്ട് കേറിപ്പോ ഞങ്ങൾ എവിടെ നിന്നത് എന്ത് കോലമാടായത് രാവിലെ ജോലിക്ക് പോയി ഇന്ന് വരെ കാണാത്ത ഒരു രൂപം മദ്യപിച്ച് മയക്കുമരുന്ന് മേടിച്ച് കണ്ടവന്റെ കൂടെ തെണ്ടി നടന്നിട്ട് കേറി വന്നിരിക്കുക എടാ ഒരു നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടിയ ഒരു അധ്യാപകന്റെ മകനാ നീ ഒരു കോലം പോടാ എന്റെ ഇഷ്ടം ഞാൻ കുഴിയും കുടിക്കും പറഞ്ഞവർക്ക് മനസ്സിലാത്തില്ലല്ലോ പാണ്ട 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 മോളെ സമാധാനമായി കിടന്നു നമ്മുടെ പരമശിവൻ ഗുണ്ടബിനു കണ്ണങ്കര കൊള്ളനെ തോന്നക്കിൽ ലക്ഷ്മി ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ മിസ്റ്റർ പ്രമോദ് നിങ്ങളെ ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചു വിട്ടിരിക്കുന്നു അരിയും മുഞ്ചി മണ്ണെണ്ണയും മുഞ്ചി സാർ എന്നെ പിരിച്ചു വിടരു ഇല്ല പിരിച്ചങ്ങോട്ട് മുറുക്കും ഞാൻ എം ബി എക്കാരനാണ് ക്ഷമിക്കണം സാർ എന്നെ പിരിച്ചു വിടരു 
താൻ ജോലി ചെയ്യാതെ മദ്യപിച്ച് ലെക്ക് കെട്ട് ചെയ്ത പണിക്കൊക്കെ കമ്പനിക്ക് കോടികളാണ് നഷ്ടം കമ്പനിക്ക് കോടികളാണ് നഷ്ടം ഏത് കോടി ഓണക്കോടിയോ കമ്പനിക്ക് കോടികളാണ് നഷ്ടം പിന്നെയും പിന്നെയും ആരോഹിനാവിന്റെ പെടികടന്നിറങ്ങിക്കോ സാറിന് ടോയ്ലറ്റ് പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഫേസ് വരാണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു ദിവസമാണ് വെള്ളം അടിച്ച സീൻ കാണിക്കുന്നത് അന്ന് തന്നെ അഡിക്റ്റുമായി അന്ന് തന്നെ ഒന്നര കോഴിയുടെ നഷ്ടം കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടാവുന്നു കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞു വിടുന്നു ബാക്കി കാണട്ടെ താൻ ഇതുവരെ പോയില്ലേ എനിക്ക് സാർ വീട്ടിൽ അമ്മയും അച്ഛനും ഭാര്യയും എല്ലാം പട്ടിണിയിലാണ് ജോലി തരണം സാർ പ്ലീസ് സാർ സാർ പ്ലീസ് പറ്റില്ല തന്റെ മദ്യപാനം നിർത്തി നല്ല മനുഷ്യനായി വാ അന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കാം ക്യാമറക്കകത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനായിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ക്യാമറ ഇട്ട് നോക്കുമ്പോ കണ്ടോ സാർ പ്ലീസ് ഈ പുള്ളിക്കാരനല്ലേ തുടക്കം കടയുടെ ഓണതാന്ന് പറഞ്ഞെടുത്തിട്ട് അടിച്ചത് ആ വേണോ ഇരിക്ക് വേണോ വാടകയ്ക്ക് വന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ രണ്ടു മാസത്തെ വാടകയായി കുടിച്ചിയ ഇവിടെ ഒരു സന്തതി ഉള്ളത് വേണു അറിയാമല്ലോ സാർ പ്ലീസ് എല്ലാം അവൻ വിറ്റ് നശിപ്പിച്ചു ആ പാവം പെണ്ണിന്റെ കെട്ടുതാല് വരെ അവൻ പൊളിച്ചു ഭാര്യക്ക് രണ്ടു മൂന്നാഴ്ചയായി സുഖമില്ലാതെ കിടന്നിട്ട് ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകാൻ പോലും പൈസ ഇല്ല എനിക്കൊരു വിദ്യാർത്ഥി ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ കളക്ടർ ആയപ്പോൾ ഗുരുനാഥന് സമ്മാനമായി സാറ് മരിക്കുമ്പോഴല്ലാതെ കഴുത്തിൽ നിന്ന് ഊരിടുന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നതാ എനിക്കൊരു വിദ്യാർത്ഥി ഉണ്ടായിരുന്നു ഗുരുനാഥന് സമ്മാനമായി സാറ് മരിക്കുമ്പോഴല്ലാതെ കഴുത്തിൽ നിന്ന് ഊരിടുന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നതാ ഇതുകൂടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് സമ്പാദ്യമായി വെള്ളം പറയുന്ന കയ്യിൽ വേറെ മോതിരം കൂടി ഉണ്ടല്ലോ അതൊരു അരപ്പവനുണ്ടല്ലോ ഇത് ഞാൻ വിറ്റിട്ട് വേണുവിന്റെ പൈസ തരാം ശരി മാഷേ എന്റെ അവസ്ഥ അങ്ങനെയാ അടുത്ത മാസം തരുവ എനിക്ക് സമ്മാനം കിട്ടിയ എന്റെ മരണത്തിന് തുല്യമാണ് ഇത് ഞാൻ അഴിച്ചു പണയം വെക്കാം ചേട്ടന്റെ കയ്യിൽ ഒരു മോതിരം കിടപ്പുണ്ട് അത് നമുക്ക് വിൽക്കാം എന്നിട്ട് വാടക കൊടുക്കാം അതൊക്കെ അവന്റെ കയ്യിൽ ഇനി കാണുമോ ആ ചേട്ടന്റെ കയ്യിലില്ല ഈ ചേട്ടന്റെ കയ്യിലുള്ള കാര്യമാ ചേച്ചി പറഞ്ഞത് ആ മോതിരം കിണറ്റിൽ പോയെന്ന് പറഞ്ഞാലോ എന്റെ പയ്യ ആപ്പാടെ ഉള്ളതാ നിങ്ങൾ അതും കൊണ്ട് കളഞ്ഞു അച്ഛന് കൊടുക്കാന്ന് ഞാൻ വാക്ക് പറഞ്ഞതാ എന്തു പറയും ഞാൻ അച്ഛനോട് ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചോദ്യം എന്ത് ചെയ്യും അതും പോയി എന്താ മോളെ അതുവാൻ കൊണ്ട് നശിപ്പിച്ചു അല്ലെ ശിവ ശിവ കലികാലമല്ലാതെ ഒന്നും പറയാനില്ല ആ പോറ്റിയോ പോറ്റി ആര് പോറ്റി ഇരിക്ക് പോറ്റി സാറേ മോന്റെ പോക്ക് അത്ര ശരിയല്ല നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസർ ഒരു വിദഗ്ധനായ ചാലിലും വഴിയിലും ഒക്കെ കിടക്കുക മദ്യപിച്ചിട്ട് അറിയാമടോ വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങണ്ട ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഈ വീട്ടിനകത്ത് തന്നെയാണ് അവന്റെ നല്ല നടത്തിപ്പ് കൊണ്ട് എന്റെ മക്കളും മുഖത്ത് പോലും നോക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ശരി മാഷെ ഞാനൊന്ന് ശ്രമിക്കാം ഞാനൊന്ന് എല്ലാം നശിപ്പിച്ചപ്പം നിനക്ക് സമാധാനമായല്ലോടാ എന്റെ മകനെന്ന് പറയാൻ തന്നെ എനിക്ക് അറപ്പാടാ മുടിയനായ പുത്രൻ സാർ പ്ലീസ് ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം മതിയിടാ ഏതോ നാടകട്ടൂത്തിൽ ഉണ്ടായ ചാളാൻ തോന്നുന്നു വയസ്സാങ്കാലത്ത് തന്തയ്ക്കും തള്ളയ്ക്കും പേരുദോഷം കേൾപ്പിക്കാൻ ഇറങ്ങി പോടാ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി പോടാ അച്ഛനോട് മാപ്പ് സ്നേഹിതർക്ക് കൈനീട്ടി വഴി പറയും സുഹൃത്ത് ഞാൻ ഞാനാണ് മാപ്പ്
ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രമോദ് ഇവൻ മദ്യവും മയക്കുമരുന്നും കഴിച്ച് അലഞ്ഞു നടക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അവൻ ആരെയും തിരിച്ചറിയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഓ ശരി എങ്കിലും നമുക്കൊന്ന് പരിശ്രമിച്ചു നോക്കാം ചേട്ടനെ തിരിച്ചറിയാതിരിക്കാൻ നോക്കിയോ ചേട്ടന്റെ കാര്യം നോക്കാം വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറ മോനെ ജോസ് ഇവന്റെ ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം നീ കൂടെ അല്ലേ മോനെ പ്രമോദേ നിന്റെ മദ്യമനത്തിന് കാരണം ഞാനും കൂടെ മോനെ ഇതാണ് അപ്പൂസിന്റെ പപ്പ കക്കൂസിന്റെ പപ്പയോ അപ്പൂസിന്റെ പപ്പ ശരിക്കും എന്താ എനിക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ആകാശത്തേക്ക് കൂടെ ആവുമ്പോ റോബർട്ട് വരാൻ കരടി നെയ്യൊക്കെ പൊളിഞ്ഞു തുടങ്ങി നല്ലൊരു ജീവിതം നിനക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് കരുതി ഇതൊക്കെ എന്റെ തെറ്റാണോടാ മോനെ മോനെ നിന്നെ കാണാന് അമ്മ നേര് നേര് ജീവിക്കുവാണ് കാത്തിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഈ പാപമെല്ലാം നീ എന്നിനെ കഴുകി കളയുമെട മൂത്രം ഒഴിക്കുമ്പോഴാ ഇനി നിന്നെ ഞങ്ങക്ക് വേണോടാ സാർ പ്ലീസ് ഞങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ടാ എനിക്ക് മദ്യം ഉപേക്ഷിക്കും അതാണ് എന്റെ ജീവിതം നശിപ്പിച്ചത് ഏത് ഹോസ്പിറ്റലാ പോകണ്ട നമുക്ക് പോവാം ഏത് ഹോസ്പിറ്റലാ പോകണ്ട നമുക്ക് പോവാം നമുക്ക് പാറിലേക്ക് പോവാം ഒരു മാസം ചികിത്സക്ക് ശേഷം നീ പഴയ പ്രമോദാവൂടാ നീ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരൂടാ നിന്നെ ഞങ്ങള് ഡ്രൈവറെ ബാറിലേക്ക് വേണ്ടിട്ട് പ്രമോദേട്ടന്റെ തിരിച്ചു വരവ് ഇന്ന് നമുക്ക് ആഘോഷിക്കണം ഡ്രോൺ ഷോട്ട് ഡ്രോൺ ഷോട്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഷോർട്ട് ഫിലിം അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് വെള്ളം അടിച്ച് വെള്ളം അടിച്ച് അവസാനം ബോധം വന്ന ആളെ വീണ്ടും ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു അതിമനോഹരമായ കാഴ്ച ഇത്രയും ബോധമുള്ള ഒരാൾക്ക് ഇനി എന്തിനാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത് സാർ പ്ലീസ് ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിം എന്റെ ചുക്കാമണിയിൽ ടച്ച് ചെയ്തു എനിക്ക് ഷോർട്ട് ഫിലിം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തോന്നിയൊരു കാര്യം വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ബാറിൽ പോയി രണ്ടു പേർക്ക് അടിക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ പോവുകയാണ് സാർ പ്ലീസ് വേറെ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനൊന്നുമില്ല ഇതുപോലുള്ള ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് നിങ്ങൾ ഇനിയും മേക്ക് ചെയ്യണം പക്ഷെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യരുത് ആൻഡ് അല്ലല്ല അപ്ലോഡ് ചെയ്യണ്ട നിങ്ങൾ എനിക്ക് അയച്ചാൽ മതി ഞാൻ ശരിയാകത്തില്ല എന്താണെങ്കിലും എച്ച് എൻ്റെ അഭിനയം കൊള്ളാം പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ അഭിനയം കൊള്ളില്ല പിന്നെ സോറി ഓവർ റൈറ്റർ ആണ് ആകപ്പാടെ അണ്ടർ റൈറ്റർ ആയിട്ട് വലിയൊരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് മറ്റേ ഡയറക്ടർ ഹാരിഷ് പുനലൂർ ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാസ് എങ്കിലും വിട്ടു പോകക്കൂടാതെ അപ്പോൾ ഇത്ര എൻ്റെ വീഡിയോ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് തന്